酱红酱啊。贵爷爷知道这东西来历。我和世子一般年轻时，天下曾有四大宗师，其中之一便是这南国福酱红酱。前面拦着那个就是，可这福将红甲人当年刺杀先皇，被人毛韩雕四亲手剥了甲胄，这尸体和红甲都挂在席上示众，这可做不了假。奇怪了，这红甲又是哪来的？会不会是福将红甲人的子女？不可能，天下红甲只有一副，如今该藏在皇城才对。我去试试，轮不到魏爷冒险。舒修，李钱塘，借马一用，随你用。撤！咱俩谁先谁后，出手也得分个主次吧。四大宗师里的福将红甲，谁说不是？那这福将红甲应该更强才对啊！这红甲出自龙虎，是上古战甲。可是很少人知道，这红甲可以分成五具，对应五行：金木水火土。这是水甲，大禹倾盆，威力最甚。那两个打不过他的，叫他们让开，停手。将红甲一化为武，确实不如龟一石强悍，可也不至于那么容易被击败。哎、这都没死，虽身有死，这已经不算活人了。
到底是神还是邪？幸亏我练的是刀，不然瞧见前辈刚才这两件，怕是落下阴影，再也没有提剑勇气了。你的刀也不怎么样。哎，怎么样，小丫头？比不过白虎脸。那丫头是不错啊，可与我相差甚远啊。人家双刀舞的比你好看，<笑>我也会漂亮剑法，长得也比你好看啊，这也能比啊？所以，所以我不做你徒弟，别想了。你的天赋真的不比外头那小子差，若跟我学剑，必成大器。我这身份，本是越高死的越快。你怕姓徐的小子杀你？我看他舍不得。呸！那家伙阴险毒辣，什么事做不出啊？我教你啊，保你胜过他。不学，练武太苦。想学的时候记得告诉我啊。为什么非要教我？你天赋不错，还有那蛮不讲理的精气神，也合我心意。哎哎。他呢？那小子天赋不错，只是心思太深，还得再看看。这两件断了生机，可看上去还活着，怕是最后一口气了。兄弟，你到底是谁？为什么要杀我？看来是不想说，他不是不想说，是不能说。怎么讲？我看了，这人神志受损。神志受损？刚才出手可不像。整个甲胄内部都刻了，是什么？其中奥秘就该要问车上的人了。这世上怕是没人知道底细了。小子心思不正啊，拐弯抹角来探底细。前辈知道。哼、嗯，知道你就说呀。这是真气。真气。这符箓是用特殊材料刻下，作用是流通真气。真气在这些纹路中流通。不仅仅是流通，还能储存真气。最奇妙的就是，这符箓将真气传入这里。脑袋里，所以说外面那人不是天生神力。这红甲阴损的很，等于是培养一批死士，再用甲内储存的真气助其伤人，所以我才下了杀手。那里面的人
，宁死也不会投降。人埋了也就算了，怎么还把那套甲带走了？如此手段，研究看看。前辈说，这蒲将红甲一共五具，虽说这次只来了一具，难保下次不会全都出现。谁说这次只来一具？方才在树林里还有三具等着。就刚才？嗯。那为什么没出现？当然是怕了老夫了。等等，这样加起来也不过四具，还有一个呢。我怎么知道啊？不好，宁峨眉。干嘛？那女的你认识？轩辕清风。龟山捕牛大港上的轩辕世家，不是江东轩辕，你也知道？当然知道了。轩辕世家有着数百年的基业，天下江流水运皆在轩辕门下。轩辕家还有个老怪物，轩辕大盘，你是天象境。金刚石玄天象，那不是跟王先知一个境界了？轩辕清风，那不是轩辕家嫡长孙轩辕进城独女吗？你怕他？怕不？怕是不怕的。那你躲什么？也就是之前三年游历的时候，跟跟老黄遇见过他。你把他怎么了？这这不当时还有个温华吗？他就是看见轩辕清风长得不错，夸了两句。怎么夸的？呃，也就是什么。魂不形状啊，利于生养啊。吴文华说的。然后这轩辕清风他不讲道理啊，他追着我们打，就这么点小误会。江湖儿女嘛，他应该大气些啊。人家没杀你就够大气。魏爷爷，远远跟着前面那队人马。明白。嗯，你这什么表情？不是躲吗？跟着干嘛？轩辕家有用啊！轩辕家族掌控天下水脉，灰山跟龙虎山一江之隔，仅凭一个世家可以和龙虎四天师分庭抗礼，多高的地位！所以徐潇让你联姻？绝对不是，实不相瞒。这一行轩辕家本来就是要去拜访他，倒是遇着这轩辕清风，是个意外。看着方向，他也是去回山。他们家掌控天下水脉，他怎么不坐船改骑马了？要不你去问问。轩辕。清风，听说他和大哥势不两立，正因爱生下局面，或许有好处。算了，还是先上小舅子要紧。
不打了。能麻烦问一句，为什么要动刀？我们认识吗？刚睡醒，脾气燥。这会儿呢？刷不掉，睡觉。阁下，贵姓？能早归回山，走小路。驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾袁庭山，小姐这是要回山？回山又怎样？还是别回了。你只是我轩辕家门客，敢拦我的路？我也是听令行事。听谁的令？老祖与古牛将大雪平亲传调令要我回山，轩辕家谁敢违命？你说呢？我爹让你来的。我若非要回去呢？回不去的。姓都重，谁家有这班长？你们是谁？我家公子是来救姑娘的。阁下是谁？人在问你话呢。
这药丸我不让用。那你费劲救人家干嘛？你想啊，当天我也就是夸了他几句，而温华也就是夸了他几句，他就追着我们打了几条街。这如今我救他一命，也算是扯平了吧。多谢阁下相救，还请当面道谢。是你，给我站住！老黄，放箭！温华，虎，姑娘，你听我解释，这好屁股，好生养，那都是夸人的好词儿啊。还不只是屁股，你看这腰也好，杨柳水蛇、黄蜂，这都能对得上。好身材，好曲线。杀了你臭流氓！哎,哎,哎，轩辕姑娘好呀。哎，等等，姑娘你记错了，当时怎么是我一个人呢？明明还有一个老黄，还有一个温华，那些话都是温华说的。我最多就在边上竖了个大拇指，帮了个枪，他才是罪魁祸首。你，姑娘姑娘。我也是交友不慎，咱们都是受害者。你还敢出现？这不有缘吗？逃不掉的。你到底是谁差那么一点儿，都不知道怜香惜玉，姐姐白疼你了。那要不我来心疼心疼姐姐？小嘴真甜，就跑了，跑去到老娘头上了。就在前面，追！你是北凉徐凤年？我这个身份人人喊打，用不着假扮吧？刚才要拦着你那个人是谁啊？与你何干？看来是有人不想让姑娘回辉山，不如同行。这一路可不好走。你许仙儿子？姑娘是彩礼清楚这关系？这么看来。是有些像。姑娘，你说什么？你也上辉山？我去龙虎，一江之隔。刚好，同行一段。哪儿去了？过河了。
。三十六天罡，桃木见证。桃木见证为什么用玉简？这不显得贵气吗？把人给世子带去。我是权力议长，就算不死，也不可能这么悄无声息的逃走。别装了，你有没晕？我真要杀你，刚才就不会救你。干嘛救我？你动刀偷袭的是北凉徐凤年。有机会。联手再杀一次。我要是不跟你联手呢？我不勉强别人。不过你想清楚，你对他动了刀子，北凉会放过你吗？轩辕家会为一个门客与徐潇为敌吗？你什么时候动手？下次见面再聊。希望你能活到那时候。好汹涌的江湖啊！自此而上，便是我轩辕家私宅。敢问世子因何上山？这是离那老头的贼窝还有多远？不算太远，再往上走就是古刘家。那处有块平地，是为大雪坪，轩辕大盘就在那里。就瞧瞧这古牛将大雪坪的风景。你纯刚，世子，这是要马踏灰山吗？你看我带马了吗？古牛将，乃我轩辕一族老祖所在，不容外人涉足。下雨了，什么？有伞吗？借来用用。每年酿的一坛当归酒送过来，当真一口都没喝。忍到现在，才敢出手。这酒确实不错，可以尝一尝。不是不敢，家族。确实亏欠了血缘大盘，本来这个老祖算是镇住了回山，可没想到他竟动了这样的心思。怎么？小人，小人只是来通传消息，徐凤年已经到达山门，二爷率领众门客，正在与其。与其僵持，来了就好，你去吧。是。你把徐凤年带到古牛将，剩下的事情就交给我了。徐凤年要对轩辕大盘下手。清风，以后你娘就交给你照顾了。去哪里？古牛将，大雪坪，圣人有云：“一屋不扫，何以扫天下？”这陈年旧物，是应该要扫一扫了。您要动手，他是天象镜。管他什么镜，谁都不许动我女儿。
，我不后悔。伞可以给世子，还请世子反身下山。我今日要是想看风景，就必须看到。麻烦让路。这儿不是北凉，拦住。爹要跟天象进动手，徐凤年又怎么会上山？自然是为你请上山的，为我。轩然大盘如果死了，凭你个人之力，无法接掌回山。前提是轩辕大盘死了，他若未死，你可以跟徐凤年下山。我要带他上古牛将。娘，您不上古牛将吗？不去了。万一爹真的杀了轩辕大盘，您不想亲眼看看吗？你忙你的吧。娘想一个人静一静人生当苦无妨，良人当归极好。你不出手吗？这小子想看风景，干我何事？我干嘛帮他？世子得罪了。陈一成，让他上山。这儿还轮不到你来决定。老祖下令，让徐凤年登古牛将。老祖让他上去。这种事儿我怎敢凭二叔？让开！我来带路。走。走到这个地方了。轩辕进 城， 请老祖宗现身。轩辕大盘不知道我要上山吧？临时扯的谎。如果轩辕大盘死了，这谎就没人知道。那他要是没死呢？那又什么都结束了，谁还会在乎一句谎话？哎，老头。哎。你觉得他身段好吗？好身养，比你强。有什么了不起？我还在长身。没事，雪凤莲不在乎。谁让他在乎啊
这么多年，倒是小瞧你了。是为你女儿来的。轩辕家近百年威望，全依仗老祖宗支撑。我代表轩辕一族，谢过老祖。你女儿就是谢礼，然而这条路走错了，错又怎样？轩辕进城求战。<笑>进城，读书可曾读到天地共鸣？你可知，到哪一步，才算是天象经？是否天下，一试便知。我倒要看看，你能否熬过百招。希望我爹赢，但轩辕大盘是天象境高手，诸般武学无不精通。要赢他，谈何容易？我愿只身探昆仑。天象境真能平心一改天下，只是凑巧撞上打雷天而已。要真能呼风唤雨，这天下就没旱灾涝灾了。反正我也不懂，前辈说什么就是什么。三爷死了，是轩辕进城所杀。胡说八道，那书呆子人呢？上大雪亭了。不可能。李前辈，嗯，这轩辕大盘到底什么水准？当年窦建他输了，这以后我就不知道了。嗯，瞧着比当年长进了。那他爹呢？他爹山下条件还不是天象性。那岂不是输定了？境界未必能决定一切。轩辕大盘跟王先知都是天象界，人家一只手都能打赢的。那您呢？我一只手也行。
这怎么变三道了？快有结果了，生死胜败就在眼前了。全力一击，又可曾伤得了我？哈、哦，你也来了，正好。等杀了他之后，再与剑神一战。然天象竟杀不了你，那我就再上一层。天象境再上一层，便是陆地神仙，连王仙芝都没到这境界，你怎上得了这一层？老祖，可曾听说过唐花？初开便败，刹那芳华。这是用自身气血为星柴，燃起星火，登临绝境。可就像他自己说的，初开便败，他的性命也到了最后一刻。这不可能，就算是不惜性命，也不可能真的达到陆地神仙之境啊！从善入刚，虽难可达昆仑。老祖宗真的应该读一读那些被你视为无用的书，若不能明了，势力天心，一辈子都不能登临此境。你也配合我讲大道理？老祖还有什么遗言留给回山？就算你现在是陆地神仙，又能活多久？只要我全力躲闪，你又怎么能杀我？到头来，还是我亲眼看着你不甘而亡。打不过就躲，这也太不要脸了吧！这是知进退。要是换做您呢？用剑之人，只进不退。喂
蛇，还是用了天使。若真是陆地神仙，靠自身就能杀他，已经很了不起。你现在还能活多久啊？爹。主离世，家族不可一日无主，如山重担，只有我来承担。来人，将这谋逆者的女儿拿下！等等。开走，是。夫人，轩辕大盘死了。他有
，他什么结果？大公子他，他以一己之力搏杀老魔头，同归于尽了。你是来投靠的，大公子说：“他若战死，这锦囊交于夫人回山，不是北凉。轩辕竟成欺师灭祖，罪不容恕。他的女儿怎能执掌回山？就算撇开这不说，家族的诸般事宜，向来都是由我和老三共同打理。千头万绪，他如何接手？就算他站上了高位。无人，又有几人信服？世子身份尊贵，有您在，自然能压得住一切波澜。可您又能守在灰山多久？他说的挺有道理啊。若我做了家主，也愿与北凉结为同盟。至于我这侄女。可以赠与世子。你家长辈都挺不要脸的、啊。我二叔心性桀骜，如今轩辕大叛已死。我爹和三叔也已离世，再也没人能压住他的野心。北凉与灰山相隔甚远，他一定会甩脱北凉控制，甚至会反身咬上一口。这样的盟友，你敢要吗？哼，你又能好到哪里去啊？他问你话呢。哎呀，这话不好回答呀！怎么说？这丫头要是说忠于北凉，轩辕家会不满；要说一心为家族，那徐凤莲干嘛帮他？那不是选什么都错。殿下也别想，有朝一日，杜国和徐凤莲会怎么选？齐赵叔叔，白莺莺，别人听不见。你也听见了，好不容易找到你，曹长青能放心吗？这一路他都在。我轩辕清风发誓，若我执掌轩辕，必定竭尽所能，振兴家族，让轩辕家屹立不摇。<笑>大话谁都会说，你凭什么做到？我为家主后，问鼎阁将为全族开放，即便是门客也可入内研习武学。真的是真的是太好了，我们也<笑><笑>只怕家族成了别人爪牙。如今轩辕大叛已死，灰山孤立无援，此时依附北凉，也可保轩辕家平安。但我于此发誓，轩辕不会永远做别人妻子
，等下一代天象镜出现之前，轩辕家将会全力配合北凉行事。那要是有了新的天象镜呢？有了天象镜，条件再谈。实在。哼哼，轩辕家主之位，可不是二位这么说话就能定的。到头来，还是要看家族中人心中意愿。诸位，若轩辕家由这么一位黄毛丫头来做主，岂不成了天下人的笑话？请各位扪心自问，谁更适合接掌轩辕？这还用选吗？长幼尊卑，方为一族之本。说得好，<笑>长幼尊卑。清风啊，你且听听，这才是人心所向。呀！<笑>只说长幼尊卑，大公子才是嫡子长孙，大小姐名正言顺，正该是轩辕之主。轩辕敬意天子，恭请大小姐执掌轩辕。恭请大小姐执掌轩辕。恭请大小姐执掌轩辕。不简单、啊变了，你刚才说什么了？你没听清吗？轩辕静城和轩辕大盘同归于尽，轩辕清风将要执掌轩辕，你觉得他会怎么对你？不可能，<笑>相不相信？都可以，可留给你做决定的时间不多了厚葬二叔，大小姐放心。拿下袁庭山。是。是。是。是相信吗？为什么来通知我？帮你啊！为什么帮我
，徐凤莲，夺你机缘恨不恨他？不如一起杀他。我不是傻子。嘿，你想要绝学，我能给你；你想要前程，我也能给你。人走了，告。反正你也无路可走，跟我过江吧。有惊喜给你。都起来吧。我说话算话。从今后，轩辕族人皆可进问鼎阁研习武学，门客凡有功绩者亦可入内。这下好。你真不怕将来有天才横空出世，鸠占鹊巢？非常时期，非常手段。我既然做了，就敢面对任何结果。有几分家主风范，先生是。哦，贱民不足挂齿，在下当年犯错连累家人，是敬成兄救我全家性命，如此恩情，自当回报。我爹给我的。是。我也有。敬成兄说，轩辕大凡死后，若世子雪中送炭，这锦囊便交于世子。神机妙算啊！你不带黑？世子还未回答，您想要什么？人多眼杂，我不单独聊。小姑娘，赏花呀！甜的。什么？我说这花里有蜜，尝起来是甜的。我小时候嘴馋，就总摘了吃。人家姑娘家，都赏花、惜花，你就想着吃。我命苦，就爱甜。是甜，嗯嗯嗯，哎，嗯嗯，我爹最爱读书，这是他常坐的位子，他看书累了。就总爱望着这边的窗外，好像也没什么呀。是啊，这窗外不平江，无山色。也不知道他天天看的是什么。他心里想的，我从未明白过。做爹的，都是这个样子的，什么都自己安排。自己扛着，又不愿意说，大概是这样吧
，写的什么？门客族人的性格喜好，生平际遇，大概是来把握人心的。大概准备了很久。徐凤年若贪念无穷，切勿相争，可投龙虎山。从此精明，你娘若不愿上坟，不必勉强。不能相濡以沫，便江湖相望，一时幸事。打你出生，爹在桂花树下埋下一坛酒，一年一坛，至此二十三坛矣。私下取名。女儿红，可好？莫怪爹唠叨。这些年，爹每年和你说话不过五六句，心里攒了好些闲话，却不知从何说起。清风，爹最可惜的。是瞧不见你成家生子，若有将来，孙子叫扶摇，孙女叫雅颂，可好？他们想学问就学问，想习武便习武，人生苦短，糊糊涂涂过一辈子，就很好，总好过爹这样。一生求而不得，远曾相会，怕你生厌，不再多说。祝我玉碎安好，无病无灾。对窗外看过去，什么都没有，但一直往下去的方向，就是我和我娘的院子。给世子留的什么？你这个爹呀！灰山没落，世子若想取而代之，只求留小女一条性命。轩辕大盘府内，奇珍秘籍，敬献世子。大雪坪上便是轩辕大盘的住处，世子可自便。我不要灰山财宝。也不要轩然绝学，那就是要我。门外青鸟，论相貌不属于你，武艺远在你之上。虽然话不多，但是知情、识趣、才智双绝。像这样的丫鬟，小爷我府上还有六七个，我要你干嘛？那请问世子，究竟想从轩辕家得到什么？你等我一下。嗯，春姐，嗯嗯嗯，多吃点。嗯嗯嗯，这个，春娘啊，来点。嗯，好东西。嗯。嗯嗯。
。干嘛？有事儿。您这是采蜜呢？挺甜的。前辈，您好歹是个剑神，别什么东西都往嘴里塞。来点吧。哼哼。哎，来点吧！别客气，来点。我家丫鬟，不瞒你说，西楚公主。别瞎说！你想要人家帮忙，你的身份瞒不住。王国公主。怎么办？这几日他就要回西蜀，千里路遥，最快最安全的走法，就是走水路。把他安全送到，就是要你帮的第一个忙。我自己能走。曹长青虽然武功高，但终究不会照顾人。有他们家的船，你路上安心些。关子无敌曹长青，世子这是敲打我呢。聪明人，不用兜售船。世子只散阵挥山，就是为了身边人。够用心的。没办法，我家丫头还欠我钱，不能出事儿。谁欠你钱了？这么多年吃喝不花钱吗？那你列个明细，我有钱还你，得算利息。不管你怎么算，我都认。北凉世子，西楚公主，是谁能想到？想到什么？没什么。世子何时用船？开口便是。等我下了龙虎山，就该走了。你还要登龙虎山？你是嫌自己命太长了吗？真要杀我，绕着走也要杀的，那就一言为定。世子还有什么要求？确实还有一件事，也要选人家帮忙，也是用船。又送人？不，这次是接人。哪位？不止一人，不止一处，会比较麻烦。天下水路皆有轩辕，不管接谁，世子尽管开口。时机到了才能告知。怕我泄密，我准备的事儿，谋划太久，牵涉太广，只能放在这里。不到最后关头，谁也不会告诉我。